，你一定想不到，把鸡蛋液倒入粉条里面，筷子一搅，出锅居然这么好吃，一星期吃八次都不腻的那种做法，简单美味，营养又全面。下面我们跟着视频看一下是怎么做的吧。先准备一把纯红薯粉条，放在一个大点的碗中。倒入两百度的开水，适量把它泡一下，泡至回软。这里加入开水，可以缩短粉条泡发的时间，而且吃起来口感也更好。我们的粉条泡好了，大家看一下，粉条泡的也不需要太软，像这个状态就可以了。然后把它捞出来，锅里面加水，提前烧开，把泡软的粉条放进来，给它焯一下水。大家一定要记住，在给粉条焯水的时间也不用太长。三十秒左右就可以了，迅速用个罩里把它捞出，控水。过凉之后，再给它放在一个漂亮的盘子中，淋入适量的香油，用筷子把它拌匀，这样可以防止粉条粘连到一起。搅拌均匀之后，先放一旁备用。下面再准备一只小碗，打入两颗母鸡蛋，再用筷子把它打散。接着再把我们打散的鸡蛋液，慢慢的给它倒在粉条里面，再用筷子充分把它拌匀，吃每个粉条上面都均匀的裹上一层鸡蛋液。拌匀之后，像这样就可以了，放一旁备用。趁这个时间，准备一点自己喜欢吃的配菜，青椒一个，去掉地部，然后用刀给它一分为二，再把它切成细丝。青椒切好之后，装在一个大碟的碗中。下面再准备一个去皮的土豆，切成薄薄的厚片，然后再切成细丝。土豆丝切好之后，和青椒丝放入一起备用。另外再切适量的洋葱丝。切好之后，再用手把它抖散，和青椒、土豆丝放入一起备用。接着把我们的鸡蛋粉条液给它倒进来。加入一勺食用盐，给它调味一勺鸡精，一勺十三香，胡椒粉适量，去香增腥。再来少许的五香粉，喜欢吃葱花的话，再来适量的葱花。然后用筷子先把它拌匀，使所有的调料化开。拌匀之后，往里面加入两勺面粉，面粉我们要分少量多次的添加。再次用筷子把它拌匀。这里加面粉主要是起到一个粘合的作用，千万不要加的太多。最后把它搅拌至像视频中这样就可以了，看起来比较粘稠的状态。接下来平底锅预热刷油，把我们拌好的粉条鸡蛋糊给它放进来，接着再用铲子把它整理平整，整理成一个圆饼状。整理平整之后，上面再撒入少许的芝麻，点缀一下，既增香又好看。表面再喷入适量的食用油，锁住水分，盖上盖子，小火慢煎三分钟。三分钟之后，打开盖子，用个铲子看一下底部颜色，烙至金黄。这个时候，我们上面给它盖上一个盘子，然后给它倒扣过来，再继续给它放回锅中，再煎上三分钟，把另一面也给它煎至金黄。时间到，打开盖子，哇，真的是满屋飘香啊！然后再用个盘子给它翻过来，大家看一下，另一面的颜色也是非常的漂亮，金黄诱人呀、啊。煎至两面颜色金黄酥脆，这个状态就可以了。接下来我们给它盛出，倒在案板上面。为了方便食用，再改刀把它切成自己喜欢的形状。大家听一下这个声音，真的是非常的酥脆啊。这样我们美味的早餐就制作完成了，真的是色香味俱全呀，看着就让人口水直流。拿一块让大家看一下，两面颜色金黄酥脆呀，食材又丰富，而且做法也非常的简单，加入了鸡蛋、胡萝卜、洋葱、青椒，营养真的是非常的丰富，特别适合家里的老人和孩子吃，当早餐最适合不过了，吃上一口外焦里嫩。真的是太香了，满满的都是精华。出锅连吃三块都不过瘾。
，劲道又 Q 弹，咸香又美味。我真是没有想到，把鸡蛋液倒入粉条里面，出锅居然这么好吃，就连挑食的孩子都是抢着吃。好啦，今天的视频就分享到这里了，非常感谢你的观看与支持，我们下个视频再见。